Avete presente quando provate a fare la patata askerback, poi la assaggiate e dite Ah, noi abbiamo fatto una variante, potete provare a fare il tortino askerback. Gli ingredienti sono tanti, ma vedremo di partire in ordine. Per prima cosa, prendiamo dell'erba cipollina, che andiamo a tritare. Che adesso andiamo a inserire insieme un po' di formaggio spalmabile. Sempre nel formaggio spalmabile andiamo ad aggiungere un po' di panna fresca. Un po' di spezie e aromi vari, come per esempio del peperoncino, delle erbe secche. Dopo andiamo anche a grattare grossolanamente del formaggio in pasta abbastanza morbida, come può essere un montasio, un bitto, un casera o una semplicissima toma. Calcolate che in America le patate asse perché le fanno col cheddar, noi abbiamo molto di meglio. Una volta inseriti tutti gli ingredienti, andiamo ad amalgamare. La mettiamo da parte un attimo, di modo che tutti gli ingredienti si mischino e prendano bene il sapore tra di loro e passiamo al protagonista della ricetta che sono le patate. Naturalmente le peliamo. Una volta pelate le patate, invece che andare a tagliarle senza arrivare sul fondo come la classica ricetta, noi le tagliamo completamente a fette di circa 3 mm. Ora affettiamo alla stessa misura, allo stesso spessore anche il formaggio. Ultimo ingrediente della pancetta tesa, che è la classica fetta, noi andiamo a tagliarla circa in tre, così da avere dei pezzettini un po' più corti. Ora che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, possiamo iniziare la composizione del piatto. Noi prendiamo dei pirottini di alluminio. In questo modo andremo ad alternare le fette di patata, di pancetta, di formaggio alternate, intramezzate dal nostro formaggio spalmato. Con l'ultimo strato abbiamo messo le patate e per evitare che secchino si può mettere una fettina di formaggio molto fine. Cosa meno va a gratinare e si presenta anche molto bene. E adesso ti andiamo a mettere in cottura, naturalmente su barbecue, setup in diretto, 170 gradi per una buona mezz'ora. Questa è una patata Asterbeck. Noi la troviamo molto più proporzionata, è molto più facile da dosare porzionata in questo modo. E poi c'è la crema di formaggio che dà sapore, dà consistenza alla patata facendo risultare molto gustosa.